Biblical Foundations, Chapter 12, Resurrection and Judgment. And we are in Section 3, The Judgment of Sinners. Ja, es geht immer noch um die biblischen Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Und wir sind jetzt im letzten Kapitel 12, Auferstehung und Gericht. Und jetzt sind wir im Abschnitt 3, das Gericht über die Sünder. This is talking about the judgment of those who reject Jesus. Und das ist jetzt das Gericht über die, die Jesus ablehnen. This does not apply to those who believe in Jesus and put their faith in Jesus. Und alles, was wir jetzt predigen, stimmt nicht oder kommt nicht auf die zu, die an Jesus glauben und ihm vertrauen für ihre Erlösung. The judgment of the saints will be handled in the next section. Und die, das Gericht der, der Heiligen wird in unserem nächsten Abschnitt, Abschnitt 4, behandelt. Our first question, what comes after death? Hebrews 9, 27. Und das erste, die erste Frage, was kommt nach dem Tod? Hebräer 9, 27. And it says, as it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dann nach aber das Gericht in Hebräer 9, 27. Who will enter the kingdom of heaven? Wer wird in, den, uh, in das Reich Gottes kommen? Matthew 7, 21 tells us. In Matthäus 7, 21 lesen wir. Jesus says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Und da heißt es in Matthäus 7, 21, das ist eine sehr harte Schriftstelle, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. God's will is that you would believe in His Son Jesus Christ and be saved. Und uh, Gottes Wille ist, dass du an den Herrn Jesus Christus glaubst und die Erlösung bekommst. Question number three: What will Jesus say to those who called Him Lord, but not really live under His lordship? Und die dritte Frage in diesem Kapitel ist, was wird Jesus denjenigen sagen, die ihn Herr nennen, aber nicht unter seiner Herrschaft gelebt haben? In Matthew chapter 7, verse 22, it says this, Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Verse 23, And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Und im Matthäus again, uh, 7, 22 lesen wir, Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissert, haben wir nicht in deinem Namen böse Geist ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus is saying they never had a real relationship with him. Und Jesus wird ihnen sagen, du hast eigentlich keine echte Beziehung mit mir gehabt. They didn't lose their salvation, they never had it. Die haben ihre Erlösung nicht verloren, die haben sie nie gehabt. Jesus says, I never knew you. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Do, do you only know about Jesus or do you know Jesus? Uh, kennst du nur Dinge über Jesus oder kennst du ihn? Do you have religion? Or do you have a relationship? Hast du Religion oder eine Beziehung? On Judgment Day, Jesus will separate the sheep from the goats, or the righteous from the wicked. Also am Gericht, am Tag des Gerichts wird Jesus die Schafe von den Böcken trennen oder die Gerechten von den Bösen. What are the only two eternal destinations after judgment? There's only two choices. Und was sind die zwei Bestimmungsorte nach unserem Tod? Es gibt nur zwei. Matthew 25, verse 46 says, and, those, and these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. In Matthäus 25, Vers 46 heißt es, Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Two different options. Eternal punishment or eternal Life. Das sind zwei Bestimmungsorte. Entweder ewige Strafe oder ewiges Leben. Everlasting punishment is also known as hell. Und uh, ewige Strafe ist auch bekannt als Hölle. Now we're going to look at some passages that describe hell. 
Und das wollen wir nur ein paar, ein paar Schriftstellen anschauen, die die Hölle beschreiben. Now remember, this is a completely avoidable place. Also bitte erinnere ich dran, diese, die Hölle kannst du total uh, umgehen. Believe in the Lord Jesus Christ and you will have eternal life, not eternal punishment. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du hast ewiges Leben und nicht ewige Verdammnis. But if you reject Jesus, Aber wenn du Jesus ablehnst, you refuse to put your faith in him. wenn du es äh, ablehnst, deinen Glauben voll und ganz auf ihn zu setzen, well, then hell awaits. dann wartet die Hölle. Let's read the description of it. Und lass uns jetzt die Beschreibung lesen. Matthew 13, 42 says, And will cast them into the fire, the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. It's called a furnace of fire. Und werden sie in das Feuerofen werfen, da wird heulen und Zähne klappern sein. Matthew 25, 41 describes it this way. Then he will say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Und in Matthäus äh, 25, 41 lesen wir, dann wird er auch sagen zu denen zu Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Mark, chapter 9, verse 43, describes it this way. To, to go to hell into the fire that shall never be quenched. In Markus, äh, Kapitel 9, 43. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle. In das Feuer, das nie verlöscht. Luke, chapter 16, verse 23 and 24. This is the story of the rich man and Lazarus. Jesus is teaching us here and we're seeing a description of hell. He says, uh, he calls it being in torments in Hades. And then in verse 24, he goes off and says, I am in tormented in this flame. Im Lukas 16, 23 und 24 lesen wir hier, und als er nun in der Hölle, und es war eben der, der reiche Mann, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. What a horrible situation. Was für eine unwahrscheinlich unerträgliche Situation. It, and this is avoidable. Und das, das, dem kannst du entrinnen. It needs you to make a choice to believe in Jesus Christ in this life now. Aber du musst eine Entscheidung treffen für Jesus Christus in diesem Leben. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 says this, These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Im zweiten uh, uh, Brief uh, Thessaloniker 1:9, die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Majestät. In these passages we see hell described as eternal fire. Und wir lesen in diesen Abschnitten, es geht um ein ewiges Feuer. As a place of torment. Und es wird ein, ein Platz der, der Qual sein. A place of punishment and ruin forever. Und es wird ein, ein Platz des Verderbens sein für immer. There are other scriptures that also describe hell. Da gibt es noch andere Schriftstellen, die Hölle bezeichnen, beschreiben. I think you get the picture from these. Aber ich glaube, die geben dir jetzt schon das richtige Bild. Let's go on to our sixth question. It says, who will be judged in hell? Und jetzt kommen wir zum Punkt 6. Uh, wer wird in der Hölle verurteilt? We look at Matthew chapter 24, verse 51. Und wir schauen jetzt in Matthäus Evangelium 24, uh, Kapitel 24, Vers 51. And will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Da heißt es, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne, da wird sein Heulen und Zähne klappern. So hypocrites, those who are pretending, those who have a mask, they will be found in hell. Und die Scheinheiligen, die eine Maske tragen, die werden in der Hölle gefunden werden. Matthew 23, verse 29 to 33. 
Matthäus 23, 29 bis 33. It says, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore you are witnesses against yourselves, that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your father's guilt. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Uh, in, uh, in Matthäus Evangelium 23, 29 bis 33. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut des Prophet, der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die Propheten getötet haben. Wohl an, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr, das höllische, wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? We see here that religious hypocrites will have their place in hell. Wir sehen hier, dass religiöse Heuchler ihren Platz in der Hölle haben. Romans chapter 2 verse 8 says this. Römer, uh, Römer 2, 8 sagt folgendes. It says, but to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath. So uh, Römer 2, 8 heißt es. Ungnade und Zorn über denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. So, the unrighteous and those that are self-seeking, they'll be found in hell, in judgment. So, die, die nur ihr eigenes suchen, eben, die werden ihr, ihr Gericht in der Hölle finden. Revelation chapter 20, verse 15, has a list of the people that will be in hell. It says, And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Da heißt es in der 2015, Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben, in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. If you do not believe in Jesus Christ, then your name is not written in the Lamb's book of life. Und wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, ist dein Name nicht im Buch des Lebens. If your name is not in the book of life, then you are cast into the lake of fire. Und wenn dein Name nicht im Buch des Lebens ist, dann ist dein, dann wirst du im Feuerpfuhl landen. Now look at this list. Pay close attention to this list in Revelation chapter 21, verse 8. Und jetzt schaut euch diese Liste an im Offenbarung 21, Vers 8. It says, but the cowardly, the unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Und da heißt es, das ist uh, Offenbarung 21, 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. People who practice wickedness, that is their end. It's hell. Und Menschen, die eben für die Sünde leben, die kommen, die haben den zweiten Tod in der Hölle. John chapter 3, verse 36, and says, And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Und im Johannes Evangelium 3, 36 lesen wir, Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. So we see the type of people that will be judged in hell. So, werden, so sehen wir hier die Menschen, die uh, das Gericht in, de, in der Hölle haben. Are those that have rejected Jesus Christ? Sind diejenigen, die Jesus Christus ablehnen? Those who are living a lifestyle of wickedness. Die einen Lebensstil der Sünde leben. Those who are religious hypocrites, pretenders. Die religiöse Scheinheilige sind, also Heuchler. It's all show. But no substance. It's alles nur show, aber keine Substanz. They're in danger of hellfire. Die sind sehr in großer Gefahr 
in der Hölle zu sein. Now let's look at the topic of the fear of the Lord. Und jetzt wollen wir uns anschauen die folgenden Verse über die Gottesfurcht. The following verses teach us about the fear of God. Und jetzt die folgenden Verse, die lehren uns über die Furcht Gottes. And what we mean by fear is not to be afraid of God, but to have a reverence, a holy respect for God. Und die Furcht Gottes heißt nicht vor Gott bippern, sondern ihn respektieren und seine Ordnungen respektieren. You see, the fear of God, the respect of God, leads to right living. Und dieser Respekt Gott gegenüber, der, der uh, produziert bei uns ein richtig gutes Leben. Deuteronomy chapter 10, verse 12 says, And now, Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul? Ja, yeah, in 5. Mose 10, 12 heißt es, Nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, aber nicht vor ihm bipperst, sondern respektierst, dass du ihn in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ecclesiastes, chapter 12, verse 13, he summarizes the book with this statement. He says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. And keep his commandments, for this is man's all. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Isaiah 8:13 says, The Lord of hosts, him you shall hallow. Let him be your fear, and let him be your dread or your awe sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebau, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Matthew chapter 10 verse 28 says, Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Matthäus 10, 28 lesen wir, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Luke chapter 1 verse 50 says, And his mercy is on those who fear him from generation to generation. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. In Acts 10.35 we read, but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Und in Apostelgeschichte 10, 35 lesen wir, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Mercy comes to those who fear God. Ja, Mercy heißt Barmherzigkeit, kommt zu denen, die Gott fürchten, respektieren. Those who will honor God. Die, die Gott ehren. Those who will believe in Jesus Christ. Die, die an Jesus Christus glauben. Have you believed in Jesus Christ? Hast du an Jesus Christus geglaubt? That's the only way to avoid hell and the judgment which is to come. Das ist der einzige Weg, die Hölle zu vermeiden und das Gericht. What did you learn from this lesson and how are you going to apply it to your life? Und was hast du jetzt gelernt aus dieser Lektion und wie wirst du das in deinem Leben umsetzen? We've read that there is a terrible, terrible, terrible end for those who don't fear God and who reject His way of salvation. Und wir haben jetzt gesehen vom Wort Gottes, dass für die, die Gott nicht, also die Jesus nicht respektieren und nicht annehmen, auf die wartet ein schreckliches Gewicht, Gericht in der Hölle. Don't make that mistake. Mach diesen Fehler nicht. Jesus loves you. Jesus liebt dich. He died for you. Er ist bereits für dich gestorben. So that you could have eternal life. So dass du das Geschenk des ewigen Lebens bekommst. Believe in him today. Glaube an ihn heute.